everyone welcome to my channel so in today's video i will be talking about some harmful chemicals which are present in the products which we buy for our kids and ourselves in our day to day life and which we should avoid buying because of the harmful effects of those chemical so i'm talking about bpa and phthalates so we will be discussing that what are the products which we are using in our day to day life which have phthalates and bpa and why we should avoid using that products as you know we are all uh, living in a urban areas so there are lot of pollutants um in the environment as well as in the manufactured products which we are using which have these uh, bpa and phthalates and they affect our uh, central nervous system our respiratory system our endocrine system and circul uh, blood circulation so we should avoid using the certain products specifically the plastic based products which have bpa and phthalates in this so in this video i will be discussing all those products Uh, that are kids essential and uh, that have phthalates and uh, bpa this video i will be discussing certain products which have bpa and phthalates which we should avoid and keep away from our child and so let's get started and guys if you like this video please press the like button and subscribe to my channel and press the notification bell icon for getting all the latest updates of our videos This video will be specifically focusing on phthalates and BPA but at the end I will be sharing some more chemicals which are present in the environment and the manufacturing products which are extremely harmful as well so uh, guys uh, keep watching till the end to see those chemicals as well guys sabse pehle sawal aata hai ki phthalates kya hote hain phthalates are multifunctional synthetic chemicals jo ki colorless hote hain aur odorless hote hain ye generally use kiye jate hain hamare personal care products mein aur household cleaners mein aur plastics mein और ये केमिकल्स जो हैं ये बाइंडिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं और प्लास्टिक को ये फ्लेक्सिबल बनाते हैं थैलेट्स हार्मफुल क्यों हैं हमारे लिए और बच्चों के लिए ये हम जान लेते हैं ये बॉडी में एंटर कर जाते हैं और इंटरफेयर करते हैं बॉडी के नेचुरल लेवल के जो हार्मोन्स हैं उनके साथ जा जैसे कि ईस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरॉन और अदर हारमोन्स ये हमारी बॉडी के हारमोन्स में एंटर कर लेते हैं और उनको मिमिक करते हैं और उनको ब्लॉक कर देते हैं स्पेसिफिकली जो गर्ल्स हार्मोन्स होते हैं उनको ये अफेक्ट करते हैं और ओबेसिटी और एंडोक्राइन इश्यूज कॉज करते हैं एट द अर्ली एज ऑफ सिक्स टू एट इयर्स ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं इसलिए इनका नाम जो रखा गया है वो एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर्स भी रखा गया है दे कैन ऑल्सो लीड टू जेनिटल चेंजेस इन दैट कैन लोअर द स्पर्म काउंट इन द बॉयज थैलेट्स कैन ऑल्सो कॉज द रिस्क इन रेस्पिरेटरी सिस्टम अस्थमा एलर्जीज और ब्रोंकाइल ऑब्स्ट्रक्शन ये कॉज करते हैं दे कैन पोटेंशली इंटरफेयर विद द नॉर्मल ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट एज वेल सब देख लेते हैं कि ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए जिससे कि हमारी फैमिली को कम एक्सपोजर हो इन हार्मफुल केमिकल्स से तो सबसे पहला है कि हमें जो कैंड फूड्स हैं जो भी कैंस uh, में फूड आते हैं उनमें ऑलरेडी एडेड uh, होते हैं ये बीपीए और थैलेट्स तो हमें वो अवॉइड करने चाहिए और फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें बाय करना चाहिए सेकेंड है कि हमें अवॉइड करना है जो भी प्रोसेस्ड फूड है जो हम मार्केट से बच्चों के लिए खरीदते हैं वो हमें खासकर की अवॉइड करना है क्योंकि उनमें केमिकल्स एडेड होते हैं जिसमें थैलेट्स और बी पी ए है और सेकेंडली हमें अवॉइड करना है कि हम फूड को माइक्रोवेव ना करें चलिए अब देख लेते हैं थर्ड चीज़ क्या है तो थर्ड पॉइंट है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम कुकिंग कर रहे हैं अपनी किचन में तो वो स्टील ग्लास या वुडन यूटेंसिल्स यूज़ करें फॉर प्रिपेयरिंग एज वेल एज फॉर सर्विंग द फूड और और दूसरी बात अगर आप बाहर से फूड ऑर्डर कर रहे हैं तो जो ये प्लास्टिक के कंटेनर में फूड आता है कभी भी इसको माइक्रोवेव ना करें और ना ही इस प्लास्टिक के कंटेनर में फूड खाएं हमेशा अवॉइड करें प्लास्टिक के कंटेनर्स यूज़ करना थर्ड चीज़ है कि जो ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं उसका लेबल हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है कहीं पे भी जो ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो थैलेट्स होता है वो प्लास्टिसाइजर्स फ्रैगनेंस और परफ्यूम के तौर पे पाया जाता है गाइस हमें प्लास्टिक प्रोडक्ट्स अवॉइड करने चाहिए जिन पे साफ साफ लिखा हो कि ये टाइप 
थ्री रिसाइकलिंग कोड है कहीं पे भी किसी भी प्लास्टिक प्रोडक्ट पे जो आप यूज कर रहे हो अगर उस पर टाइप थ्री लिखा है तो वो अवॉइड करें नेक्स्ट आ जाता है बच्चों के जो बड़े साइज के बैलून होते हैं जो हम बर्थडे के टाइम पे यूज करते हैं हमें वो अवॉइड करने हैं कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हमें अवॉइड करना है जिसपे टाइप थ्री रिसाइकल कोड लिखा हो नेक्स्ट इज डू नॉट इंस्टॉल विनाइल फ्लोरिंग इन योर होम हमें विनाइल फ्लोरिंग अपने घरों में अवॉइड करनी चाहिए और जो हम ये बच्चों के लिए टीदर्स लेते हैं टॉयज लेते हैं सिपर्स लेते हैं खास करके हमें इनका लेबल चेक करना है कि इन पर कहीं पर भी टाइप थ्री ना लिखा हो रिसाइकलिंग कोड और थालेट्स और बी पी ये फ्री हो ये गाइज ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ रिसेंट रिसर्च पेपर्स कुछ जर्नल्स जहाँ पे बी और थालेट्स के रिगार्डिंग डिस्कशन हो रखा है बहुत सारी रिसर्च होती है इन टॉपिक्स पे अगर आपको और डीप स्टडी करनी है तो आप विज़िट ज़रूर करें इन जर्नल्स पे नेक्स्ट है ये कुछ केमिकल्स हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए जैसे कि आर्सनिक फॉर्मल्टीहाइट मर्करी फ्लेम डिटार्डेंस फ्लोराइड पेस्टिसाइड्स लेड्स एंड पर्क्यूलेट एंड गाइज इफ़ यू वॉन्ट मी टू डिस्कस मोर अबाउट दीज केमिकल्स इनमें से किसी भी पर्टिकुलर केमिकल के बारे में आप जानना चाहते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स में ये होते हैं और इनका क्या हार्म है हमारी बॉडी पर तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं मैं एक वीडियो इस पर ज़रूर बनाऊँगी एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस पर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ मैं आपके साथ लाती रहूँगी और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके थैंक यू गाइस सी यू सून